berjumpa lagi dan lagi dengan kakak spasi tentunya Kali ini kakak akan mengajak kalian untuk membahas salah satu pemain kunci Chelsea Yang identik dengan senyuman manis manjanya Pasti kalian sudah tahu kan? Siapa lagi kalau bukan Ngolo Kante? Seperti apa pembahasan selengkapnya kali ini? Yuk kita simak bersama-sama gengs Check it out! Kisah Lampau Ngolo Kante, si pemulung yang baru saja juara Liga Champion. Senyum Ngolo Kante mungkin adalah jimat buat Leicester City, Chelsea, hingga timnas Prancis. Namun mungkin tidak banyak yang tahu kalau senyuman tersebut menyimpan proses hidup yang sangat terjal. Pada minggu 30 Mei 2021 dini hari, Kante turut bermain sejak menit awal ketika Chelsea menjalani laga final Liga Champion melawan Manchester City. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Estadio do Dragao, Portugal. Seperti Edward Mendy, Kante adalah salah satu pemain kunci yang membuat Thomas Tuchel harap-harap cemas sebelum pertandingan. Beberapa hari yang lalu, Kante masih berkutat dengan proses pemulihan pasca cedera. Untungnya, Kante berhasil sembuh tepat waktu. Ia pun tampil sejak menit awal bersama Jorginho di lini tengah dan menjadi sosok penting di balik kemenangan The Blues. Mereka keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Perjuangan seorang Ngolo Kante Medali juara Liga Champion membuat prestasi Kante sebagai pemain profesional semakin mentereng. Sebelum ini, ia juga sempat meraih trofi Premier League, Liga Eropa, dan juga Piala Dunia. Apa yang terlihat sekarang hanyalah Kante versi suksesnya saja. Namun, untuk mencapai titik ini, ia harus melewati perjalanan yang terjal. Kante berjuang melawan kemiskinan sebelum jadi pesepak bola seperti sekarang. Kante lahir sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Sang ayah meninggal dunia ketika dirinya masih sangat kecil. Dan bersama sang ibunda, ia harus berjuang mencari nafkah demi mencari sesuap nasi buat keluarga. Kehidupan di Rueil Malmaison, distrik kecil namun padat penduduk dekat Paris, tidak begitu bersahabat. Setiap harinya Kante bekerja sebagai pemulung, sementara sang ibu menjadi tukang bersih-bersih untuk mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa. Kante menjalani profesinya yang kerap dipandang sebelah mata oleh orang banyak dengan giat. Dia menempuh jarak berkilo-kilometer untuk mencari barang-barang bekas yang bisa dijadikan uang dan mengantarkannya ke tempat daur ulang kecil-kecilan di distrik tersebut. Namun, Kante tahu pekerjaan seperti ini tak akan membuat keluarganya bisa merdeka secara finansial. Pada akhirnya, ia memulai langkah baru dengan mencoba peruntungannya di dunia sepak bola. Mulai menarik perhatian Tak lama setelah Piala Dunia 1998 di mana Perancis berjaya dengan pemain-pemain imigran, Kante memulai karirnya di dunia sepak bola. Ia masuk ke GS Suresnes dan memukau banyak orang, termasuk asisten pelatih klubnya saat itu, Pierre Ville. Kante berada di luar radar tim besar karena tubuhnya yang kecil. Dulu dia melakukan tackle sepanjang hari, membawa bola dari satu ujung lapangan ke ujung lainnya. Itulah rutinitas latihan pribadinya yang tidak diajarkan oleh siapapun, hujannya. Mantan rekan setim Kante, Francois Lemoyne, menambahkan, Kante berusia 3 tahun lebih muda, tetapi sudah bermain bersama kami. Kami melawan tim lokal dan dia masuk 10 menit jelang akhir laga. Ia lebih kecil dari semua orang, namun tidak ada yang bisa melewatinya. Pada akhir pertandingan, kami masuk ke ruang ganti. Saya melihat salah satu rekan setim dan berkata kepadanya, Lihat, dia lebih kecil dari kami dalam 10 menit menunjukkan cara untuk melakukannya. Itu adalah pelajaran soal kerendahan hati, katanya lagi. Dari Bologne, Kain ke Leicester City Berbekal mentalitas serta kemampuan yang mumpuni, Kante pun mendapat tempat di Bologne pada tahun 2010. Hanya selang dua musim memperkuat tim muda, ia diberi kesempatan untuk mengisi skuad senior dan mencatatkan debutnya di League 2. Kante mulai tampil secara reguler pada musim 2012-2013, kala Bologne bermain di Championat Nasional. Performanya yang apik menarik perhatian Chain 
dan langsung membawanya untuk bermain di pentas League Two kembali. Ia menjadi pemain penting dan menjalani 43 penampilan di semua kompetisi. Kante juga lah yang berjasa membawa mereka promosi ke League One. Performanya menarik perhatian pemandu bakat Leicester City, Steve Walsh, yang pernah mendeteksi potensi Jamie Vardy dan Riyad Mahrez. Leicester City membawa Kante ke Inggris. Disinilah hidupnya berubah. Hanya butuh waktu satu musim saja, Kante berhasil mempersembahkan trofi Premier League kepada Leicester. Sebuah pencapaian yang tidak pernah diduga-duga oleh banyak orang, baik untuk Kante maupun Leicester sendiri. Prestasi yang pantas diraih Kante Musim berikutnya, Kante meraih trofi Premier League bersama klub yang berbeda Chelsea. Hampir setiap tahunnya, Kante tak pernah absen meraih medali juara bergengsi mulai dari Piala Dunia bersama timnas Prancis di tahun 2018, Liga Eropa pada tahun 2019, dan baru-baru ini memenangkan Liga Champion. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan mungkin tak akan bisa diraih tanpa ketekunan melalui proses panjang nan terjal. Kante sangat pantas mendapatkan semua prestasi yang membanggakan ini. Nah itulah tadi pembahasan sedikit mengenai pria murah senyum dan sederhana yang bernama Ngolo Kante. Jika ada tambahan atau masukan mengenai pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari kakak spasi tentunya. See you guys!